Hi friends, in the video, we will talk about how we use the laptop and desktop computer. We will face the problem C drive la memory. The memory is totally full. The full memory is released, free, and we will talk about the file. We will talk about the comments. That is the one step by step. We will talk about the memory. We will talk about the memory. வந்து எப்படி இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத நீங்க தெளிவா இதல தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் this pc ய கிளிக் பண்ணிக்கங்க உங்ககிட்ட மை கம்ப்யூட்டர் இருந்தனா மை கம்ப்யூட்டர் கிளிக் பண்ணிக்கங்க இதுக்குள்ள என்னோட டிரைவ் டிஸ்ப்ளே ஆகு c drive இது mini laptopங்கறதுனால என்னோட டோட்டல் ஸ்பேஸ் 28 gb தான் c drive சோ அந்த c drive என்னோட 28 gb ல 7.93 gb வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு சோ இது எப்படி இந்த மெமரி இன்கிரீஸ் ஆகுங்கறத இنا வர போற கமெண்ட்ஸ்ல பார்க்கலாம் பாருங்க டைப் ஹியர் டு சர்ச் ன்ட்டு இருக்குது இல்லீங்களா ரெஃப்ட் கார்னர்ல அத போய் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க ரன் ன்னு கொடுங்க ரன் கொடுத்து ரன் கிளிக் பண்ணுங்க என்ட் அடிங்க ரன்ல வந்து ரீசன்ட் ரீசன்ட் ஆல்ரெடி டைப் ஆயிருக்கு அதனால ஓகே கொடுத்தாரு சோ இந்த ஓகே கொடுத்தனா ரீசன்ட்டா ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணனா ஃபைல்ஸ் இது டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிரலாம் சோ நம்ம இத என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல கிளியர் ரீசன்ட் ஐட்டम्स இருக்கு அதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இது கொடுத்தோம்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ரன் கொடுங்க ரன் யூஎன் ரன் கொடுக்குறீங்க ரன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் வந்து டெம்ப் டிஇஎம்பி டெம்ப் கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறீங்க ஸோ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் இது என்ன வகையான டெம்பரரி ஃபைல்ஸ்னா இது வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனோ ஒரு ப்ரோக்ராமோ ஒரு வேர்டோ ஒரு ஃபோட்டோஸ்அப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதாவது ஒரு ஷட்டவுன் ஆகலாம் ஸோ சம்திங் ஏதாவது நடக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் தான் இது ஸோ நம்ம இது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் அதனால இந்த டெம்பரரி ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் இது தேவையில்லாமல் ஒரு மெமரி நம்மளுக்கு சி டிரைவ்ல சேவ் ஆகும் அதனால அந்த இது எல்லாமே என்ன பண்றோம் செலக்ட் ஆல் கொடுத்துறோம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆல் ஓகே ஸோ ஆல் கொடுத்துட்டு டெலிட் கொடுத்துருங்க டெலிட் கிளிக் பண்ணிங்க டோட்டலா இது எரேஸ் ஆயிரும் இது எரேஸ் பண்ணும்பொழுது சில ஃபைல்ஸ் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்ட் அதாவது எரேஸ் ஆகாது சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைலாக இருக்கும் சில நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸும் அதில் இருக்கும் அதனால் அது எரேஸ் ஆகாது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்த கமெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் லெஃப்ட் பாட்டமில் ரன் டைப் பண்ணிக்கிங்க ரன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இப்போ அடுத்த கமெண்ட் வந்து பர்சன்டேஜ் டெம்ப் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இது டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் தான் இப்போ என்னென்னா நம்ம முதல்ல ஒரு டெம்புன்னு கொடுத்தோம் அந்த இது என்ன கமெண்டு பர்சன்டேஜ் டெம்புனா அது என்ன கமெண்ட் ரெண்டு சேம்னா ரெண்டு சேம் கிடையாது நான் முதல்ல கொடுத்த அந்த டெம்புங்கிற கமெண்ட் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் தான் நம்ம முதல்ல பார்த்த கமெண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் டெம்ப் பர்சன்டேஜுங்கிறது நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணின சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் பண்ணு பண்ணுறதுக்காக அப்டேட் பண்ணும் பொழுது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இந்த டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் இதுவும் டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் தான் ஒரு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு டெல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிடு நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் டிஸ்க் கிளீனப் இதுதான் நம்ம அடுத்த கமெண்ட் இப்போ டிஐஎஸ்கே உடனே டிஸ்க் கிளீனப்புங்கிறது மேலே வந்துருச்சு ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இப்போ அது ரன் ஆகிட்டு இப்போ வருது ஓகே இதுக்குள்ளே நம்ம எது எதெல்லாம் டெலிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் டெம்பரவர் டெம்பரரி இன்டர்நெட் ஃபைல்ஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு கேபி இருக்குது அதை கிளியர் பண்ணிடலாம் 
விண்டோஸ் எரர் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கேபி ஓகே அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டெலிவரி ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்டிமைசேஷன் ஃபைல்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டைரக்ட் டெக்ஸ் சேடர் கேட்ச் இதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ம் கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி இருக்குது அது நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறது டவுன்லோட்ஸில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சிலதெல்லாம் முக்கியமானது ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்புறம் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அகெயின் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது வரும் அதனால் கடைசியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ரீசைக்கிள் பின் ரீசைக்கிள் பின்ல நானூத்தி அறுபத்தி நாலு எம்பி இருக்கு அதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் டெம்பரரி இன்டர்நெட் ஃபைல்ஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் எம்பி அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தம்பு நைல்ஸ் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு எம்பி அதையும் கிளிக் பண்ணிருக்கு ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கமெண்ட் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது சேம் ஆஸ் யூஸ்வல் முதல்ல டைப் பண்ண மாதிரி ரன் கொடுத்துக்குங்க இப்போ கமெண்ட் நேம் வந்து பிஆர்இஎஃப்இடிசிஹெச் ப்ரிஃபெச் ப்ரிஃபெச்சுங்கிற கமெண்ட்டை கிளிக் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இது ஓகே கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணினதுனால இது உள்ளே போயிடுச்சு இல்லைன்னா என்ன கேட்கணும்னா இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்கும் கண்டினியூவாக கேன்சலான்னு கேட்கும் கண்டினியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் சரி இது என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ப்ரிஃபெச்சுங்கிற கமெண்ட் இது வந்து விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் இந்த கமெண்ட் ஆரம்பிச்சுது இப்போ விண்டோஸ் டென் வரைக்கும் அப்டேட் போயிட்டுருக்கு இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணுறப்போ ரன் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் அதை எடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இது ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் உங்களுக்கு ரன் பண்ணும்பொழுது உடனே ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகி அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது அது ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த ப்ரிஃபெச்சுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சிடும் அப்போ அடுத்த தடவை ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது இங்கிருந்து அந்த ஃபைல்ஸை அதோட ஹெல்ப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் எதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கும் இது தான் மெயின் பர்பஸ் இப்போ நம்ம இதையே அழிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் அழிச்சிருப்பீங்க அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டெலிட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அப்போ இது இது நிறைய ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் சேம் ஆஸ் யூஸ்வல் செலக்ட் ஆல் கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுத்துருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் போவோம் திஸ் பிசி அதாவது மை கம்ப்யூட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் சி ட்ரைவ் சி ட்ரைவை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதுக்குள்ளே விண்டோஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதில் சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரு சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆ சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ளே போங்க அதில் டவுன்லோடுன்னு டவுன்லோடுங்கன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லாது இந்த சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிற ஃபோல்டரில் டவுன்லோட்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஏன் தேவையில்லாததுன்னு கேட்டால் விண்டோஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஓஎஸோட அப்டேஷன் டைமில் அதாவது அப்டேஷன் டைமில் சேவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெம்பரவரி டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டவுன்லோடுங்கிற அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அதனால் இதை வந்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்ப்போம் திஸ் பிசி ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதில் வந்து ரைட் சைடு கார்னரில் சர்ச் திஸ் பிசின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியது எஸ் ஐ இசட்இ சைஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோலம் வச்சுக்கோங்க இதமாக இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதில் என்ன நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம் எந்த சைஸ் உள்ள ஃபைலை நம்ம சர்ச் பண்ணுறோங்கிறது இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம நார்மலாக தேடுறது 
லார்ஜ் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பிக்கு இருந்து ஒன் ஜிபி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எனக்கு லிஸ்டப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ கொடுத்தாரு லார்ஜ்ன்ட்டு அப்போ என்ன நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது இது டிஸ்பிளே பண்ணுது இந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து நான் முதலே டெலிட் பண்ணதுனால ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ டெலிட் பண்ண வேண்டியது எதுவும் இல்லை இதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் ஏதாவது டிஸ்பிளே ஆகிருந்தனா அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் போகலாம் இங்கே கீழே லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் கண்ட்ரோல் பேனல் டைப் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் பேனல் கண்ட்ரோல் பேனல் வந்துச்சுங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் பேனலில் கிளைக் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்னு செட் இருக்குது அன்ஸ் அன்இன்ஸ்டால் எ ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்க ப்ரோக்ராம்ஸ்குள்ளே ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃப்யூச்சர் அப்படின் சொல்லிக்கு ஸோ ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஃப்யூச்சரில் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இது என்னென்னா இதில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா எனதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லா ஏரேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு லிமிட்டாக தான் இருக்குது சிலதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தது சில யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறது எல்லாம் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதில் எது உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்படுது தேவை இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிளிக் பண்ணி இப்போ எனக்கு வந்து இந்த தேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேவையில்லை ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னா அன்இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கேட்குது அன்இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணட்டுமான்னு கேட்குது எஸ் அன்இன்ஸ்டால் அன்இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ எந்த சாஃப்ட்வேர் எந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அன்இன்ஸ்டால்னு கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாக எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே ஃபஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்ப்போம் சேம் நான் முதல்ல பார்த்தது தான் டிஸ்பிளினப் டிஐஎஸ்கே டிஸ்பிளினப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நான் முதலே பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம கீ கீழே வந்து கீழே பாருங்கள் க்ளீனப் சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்க்கலாம் இது கூகுள் க்ரோமில் ஸோ க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஸோ க்ரோமில் டேரெக்டாக ரைட் சைடு கார்னரில் இந்த த்ரீ டாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டாட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஹிஸ்ட்ரின்னு இருக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக இப்போ டிஸ்பிளே ஆகுது இது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிளிக் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து கிளியர் டேட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வேறு எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம மெமரி கிளியர் பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி கிளியர் பண்ணலாம்னா திஸ் பிசி அதாவது மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போங்க இதில் நம்ம மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் டெஸ்க்டாப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் மியூசிக் பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ் இஸ் இதில் ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே போங்க டாக்குமெண்ட்ஸ்க்குள்ளே போங்க ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் சேவ் பண்ணியிருக்கிற சிலதெல்லாம் வந்து ஃபைல்ஸ் இதில் இருக்கும் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் பழைய சாஃப்ட்வேராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்போ இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இல்லைன்னா டோட்டலாக நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் அதே மாதிரி டவுன்லோட்ஸ் டவுன்லோட்ஸில் நீங்கள் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க சிலதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு இது எது எது தேவை தேவையில்லை மியூசிக்கு பிக்சர்ஸு வீடியோஸு இதெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னாரு <laughs> சம்திங்கில் தான் மெமரி ஸ்பேஸ் இருந்தது இந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு பதினொன்று புள்ளி ஒன் ஜிபி வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது நான் அடிக்கடி பண்ணுவேன் எனக்கே இவ்வளோ இருக்குதுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நான் இது பண்ணுவேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் மேக்சிமம் எதுவும் வைக்காதீங்க டெஸ்க்டாப் எப்போவுமே கிளியராகவே வச்சுருங்க ஏன்னா இதில் போய் ஆக்குபை பண்ணிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு சிஸ்டம் மறுபடியும் ஸ்லோ ஆகிடும் டெஸ்க்டாப்பில் வைக்காதீங்க அடுத்தது புதுசாக ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதோட பாத் வந்து சி ட்ரைவில் வைக்காதீங்க டியில் வைங்க இந்த அதோட பார்த்து அதில் கேட்கும் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுக்குறப்பவே நாங்கள் அதில் கேட்கும் ஸோ அது சி கோலன் ஸ்லாஷ் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரௌஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டி கோலனில் மாற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா
அங்கே ஸ்டோர் ஆகிரும் அப்போ அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சி ட்ரைவ் எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்கும் சில விஷயங்களும் அதே மாதிரி தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன் அன்வான்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்றைக்குமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க டவுன்லோட் பண்ணாலும் அன்இன்ஸ்டால் கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கனா அதில் போய் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக செய்யும் ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க என்னோடய அடுத்த வீடியோவை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சி யூ அகைன் இன் நெக்ஸ